Este, entre gritos y abucheos fue recibida ayer la presidenta andaluza, Susana Díez, en su visita al evento de Cádiz, cuando le preguntaron por esos gritos, eh, se mostró muy comprensiva, dijo que hasta lo entendía. Cuando alguien lo pasa mal, pues viene a verte. Una vez te lo dice con más cariño y otra vez te lo dice a grito. Pero yo siempre tengo que entender que quien viene a buscarme es porque quiere que le escuche y a veces... ...o lo hacen de una manera o de otra... ...pero no es la primera vez... ...siempre que he venido a Cádiz... ...he tenido trabajadores de procesos de reconversión... ...y de cierre en las puertas... ...y yo lo comprendo. La última espina clavada de Susana Díaz... ...se llama Espirimán... ...es un médico granadino... ...que saben que ha puesto en pie de guerra... ...a médicos y pacientes... ...porque estaban en contra de una fusión hospitalaria... ...empezó en Granada... ...luego se trasladó a otras ciudades de Andalucía, Raúl. Sí, Susana, es todo un ejemplo de tesón... ...podría haber pasado por un idealista... ...pero pensó que podría conseguirlo... ...su objetivo era paralizar la fusión hospitalaria... ...y lo ha conseguido... ...con este vídeo, con baile incluido... ...Spirimán celebra su victoria... ...tras enterarse de la derogación de la fusión... ...en Granada y Huelva. Bueno, Granada... Estoy contento, sí, estoy contento. Me he enterado ahí por ahí, de pronto me ha llamado un compañero, me ha dicho, Jesús, que han derogado la fusión, ¿qué dices? No me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Y ya una periodista me la ha confirmado de Onda Cero, Ana, me dice, Jesús, la fusión ha sido derogada. ¡Ya! ¡Bien! Yeah, ¡Yeah! Esto no se ha acabado. Aquí no tenemos dos hospitales completos, aunque ahora hay que trabajar por ello. Y que dejen a profesionales íntegros y honestos a que realmente intervengan y arreglen todo este desaguisado. Pues eso es lo que decía Spriman y la propia presidenta reconoce ¿eh? que esa batalla la ha ganado este médico, Raúl. Lo reconoce sin nombrarle. Escuchen cómo Susana Díaz habla de la paralización de la fusión sin nombrar, como decimos, a Spriman. Pero cabe poca duda de que estas palabras van dirigidas a él. Y si el problema eran las fusiones, ya las fusiones no están. Si la interlocución no era ya favorable y no era posible, hay nuevos interlocutores. Quienes quieran seguir manteniendo el deterioro de la imagen de la sanidad pública, entonces están buscando otra cosa. Toño Portillo, estás con Espirimán, con Jesús Candel. Buenos días. Así es, Susana, pues aquí estamos con Jesús Candel, que fijaros, hace tan solo un día y medio estaba muy contento y lo hemos visto en ese vídeo, pero esta mañana no está tan contento porque nos dice y nos asegura que lo que dice Susana Díaz es simplemente papel mojado, no está tan contento. ¿Qué está pasando, Jesús? Bueno, hombre, lo que nosotros pedimos en la derogación, ahora por lo visto hasta el 31 de diciembre, pues no se debe de producir, tienen ese tiempo, ¿no? ¿Qué es la fusión en lo primero, no? Para explicárselo a Susana, ¿no? En el año 2012, pues se produce por parte de la Consejería de Salud, María Jesús Montero y el gerente del SAT, deciden hacer un planteamiento en la política sanitaria andaluza de las fusiones hospitalarias. La fusión hospitalaria era algo... ...que se empezó a hacer en el Reino Unido en la década de los 90... ...y fue un fracaso absoluto... ...además produjo más de 10.000 muertes... ...que tuvo que el ministro en ese momento pedir disculpas... ...y echar marcha atrás ¿no?... ...¿qué era la fusión realmente? Recortes... ...recortes ¿no?... ...y muchas irregularidades con tendencia a la privatización... ...pues claro en el año 2012... Eh, ...se produce esa orden, ese decreto de fusión... ...en contra de todos los profesionales en Andalucía... ...en Granada que es donde yo vivo... ...pues se hace un referéndum... ...y todos los profesionales, médicos, enfermeros, auxiliares... ...votamos que no queremos esa, esa fusión... ...bueno pues a partir de ahí, en estos años... ...lo que se ha es politizado realmente todos los puestos de gestión... ...el jefe de servicio se han quitado realmente a los, a los válidos... ...o sea todo lo que pensábamos los profesionales se hacía lo contrario... ...empiezan los, los puestos de libre designación... ...empiezan a nombrar eh, jefes de servicio afines... ...a lo que distintos gerentes muy digamos politizados deciden hacer... Y lo más fastidioso de esto es que eh, se produce una manipulación de todo lo que está pasando dentro de los hospitales y los medios de comunicación no dicen nada. Entonces, ellos dicen que la fusión va a ser un éxito, nosotros nos seguimos negando, lo ocultan todo. De hecho, nuestro gerente, que fue cesado en noviembre, se dedicó en Granada a vender un proyecto magnífico de eficiencia, de equidad, utilizando términos pues realmente preocupantes porque iban en contra de lo que querían hacer. ¿Qué ha pasado en Granada? En Granada teníamos dos hospitales generales, uno que atendía la zona norte y otro que atendía la zona sur. Bueno, pues se han cargado completamente un hospital, eso ha sido la fusión. Entonces, en un edificio en la zona norte han dejado a unos especialistas, por ejemplo, cardiólogos, neumólogos, digestivos, 
Y en la zona sur han dejado la parte más de traumatología, neurología. Estamos separados 10 kilómetros un edificio de otro. Granada, eh, desde el punto de vista del tráfico, es un caos. Pues, ¿qué pasa el 2 de julio que se produce ese traslado y se lleva a cabo la fusión? Pues que estamos continuamente trasladando pacientes, tanto de urgencia de un sitio a otro, como pacientes ingresados. O sea, se ha dividido la salud por completo. Es un sinsentido. Esto no ha pasado nunca en ningún sitio a nivel mundial. ¿Qué hago yo? Sí, Susana, sí. No, que nos decía, le quiero contar a Susana qué es esto de la fusión. Y me ha quedado la duda, digo, no sé si se refiere a mí o a Susana Díaz. A, usted, a Susana. Ah, vale, 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 vale. O sea, eso iba por mí. A ti, y, Susana. Y, y, Susana Griso. Eh, de acuerdo, eh, aclarado. Susana Díaz lo sabe muy bien. Y, y, ¿Y qué va a pasar? Porque ella dice que se deroga la fusión y de hecho ya ha habido dos eh, ceses, ¿no? Eh, ¿Por qué hoy no estás tan animado? Claro. ¿Por qué dices que es papel mojado lo, lo que se ha acordado pues en las mira, últimas Susana. horas? Nosotros, eh, cuando empezamos a salir, ha habido tres movilizaciones masivas, Susana, en Granada, como nunca nunca he visto en esta ciudad. No, apenas ha salido en los medios. Yo a, aquí a tu compañera le he estado pasando información y, bueno, lo, los medios nacionales no se han dado cuenta de lo que ha pasado en Granada. Lo han estado ocultando. Yo entiendo que la Administración está a metedura de pata. Eh, ¿Qué recibo yo al hacer mis vídeos en las redes donde expreso lo que está pasando y me apoya tanta gente? Recibo amenazas. ...recibo difamaciones... ...hay un ataque de la administración contra mí... ...que digo yo, pero ¿qué está pasando aquí? Entonces, ¿qué hago yo? Pues mira, hace tiempo conocí a un periodista... ...que se llama Jordi Évole, lo conocí en un acto... ...y me pongo a investigar... ...a decir, ¿por qué se produce la fusión? Si todos los profesionales estamos en contra de esto... ...y ya hay informes... ...y no hay informes ni de viabilidad económica... ...ni argumentación científica... ...que, que, que, que lo sustente... ...pues me encuentro un montón de irregularidades... ...digamos una trama clientelar... Eh, ...las plataformas de compras que destinan dinero... ...bueno, a otras cosas que... ...en eso es lo que nos vamos a meter este viernes... ...con la justicia, es decir, vamos a ir a los tribunales... ...para pedir asumir responsabilidades... ...Susana Díaz, en todo este tiempo... ...en vez de resolver el problema... ...que es muy fácil, que en dos días... ...se han cargado un hospital y se puede hacer... ...darle la vuelta muy fácil... ...se ha dedicado con su administración... ...a ocultar todo esto... Eh, yo le decía, digo, mira, es muy fácil arreglarlo, pero han ido, digamos, infravalorando un movimiento ciudadano, que no es una marea blanca, un movimiento ciudadano de malestar masivo. Y eso, pues, no le convenía. Ahora me están llamando muchos periodistas y esto tendrá que ver con que Susana se presenta a las primarias. Digo, mira, yo de política no sé. Me han puesto la etiqueta primero de que si era del PP, luego que si era de Podemos. O sea, han politizado un movimiento ciudadano de profesionales con ciudadanos que pedimos lo justo, que tenemos derecho a defender nuestra sanidad pública y Susana dice ahora que paraliza y nos da dos dimisiones. Bueno, yo, como te expresaba antes, todas esas personas que han colaborado, esos jefes de servicio que nosotros no los queríamos, que nos los pusieron impuestos para aceptar esta fusión, nosotros no queremos construir sobre barro, sobre gente que ha cometido irregularidades. En los vídeos que yo llevo haciendo ha salido muchísima gente hablando de todo esto. Entonces, claro, yo sé que Susana ahora tiene un problema, porque claro, yo le he dicho, o nos das por escrito que la, se deroga la fusión y que Granada hay una hoja de ruta y que vamos a tener nuestros dos hospitales generales, o vamos a seguir saliendo a la calle. Pues... ¿Qué ha pasado además? Uh -huh. Pues que en el resto de ciudades de Andalucía hay malestar. Se están produciendo fusiones, se están produciendo recortes, se están produciendo irregularidades. Y bueno, yo creo que un problema que era de fácil solución le ha estallado por ocultar cosas que demostraremos, ¿no? Pues Jesús, eh, ya que mantienes eh, trato directo con Toño y Portillo, eh, síguele pasándole papeles, porque es verdad que es impresionante lo que has conseguido a través de las redes sociales. Jesús ha estado muy solo, eso lo debo decir, y la movilización ha sido impresionante, hasta el punto de que, bueno, eh, estamos eh, todos realmente asombrados de que hayas conseguido frenar esas dos fusiones. Gracias de verdad y enhorabuena por esa primera batalla conquistada. Pues gracias. Gracias por darnos voz a nivel nacional, Susana. A ti.